أهلا بكم في هذا الفيديو سنتحدث أو سنشرح مقال عن جمهورية ألمانيا Germany Fast Facts حقائق سريعة عن هذا البلد Official Name Federal Republic of Germany الاسم الرمسي الرسمي جمهورية ألمانيا الاتحادية Federal اتحادي Form of Government Federal Republic نظام الحكم جمهورية اتحادية Capital Berlin العاصمة برلين Population 80,457,737 Official Language German اللغة الرسمية الألمانية Money Euro Area سنقرأها بالكيلومتر 349,223 square kilometers Square kilometers يعني كيلومتر مربع Major rivers Rhine, Elbe, Main, Danube Geography Germany's central and southern regions have forested hills and mountains cut through by the Danube, Main and Rhine river valleys المناطق الوسطى Central والجنوبية Southern في لألمانيا توجد بها تلال وجبال غابوية forested يعني فيها غابات تخترقها أنهار الدانوب مين وراين أو تخترقها وديان أنهار الراين والمين والدانوب فالي وادن cut through يخترق In the north, the landscape flattens out to a wide plain that stretches to the North Sea. في الشمال تتسطح التضاريس flattens out يتسطح لتشكل سهلا عريضا يمتد إلى بحر الشمال. Wide plain سهل عريض a wide plain يمتد that stretches stretches يمتد إلى بحر الشمال to the North Sea Between these extremes Germany is a country of incredible variety وبين هذين النقيضين الكبيرين فألمانيا بلد ذو تنوع مذهل Incredible variety Germany's location at the heart of Europe has shaped its history both for good and bad It borders nine neighbors. Sorry, it borders nine neighbors more than any other European country. موقع ألمانيا وسط أو في قلب أوروبا شكل تاريخها وأثر عليها بشكل إيجابي وبشكل سلبي. Germany's location, location, موقع, location at the heart of Europe, وسط أوروبا في مركز أوروبا. has shaped شكل has shaped شكل تاريخ it borders nine neighbors more than any other european country وتجاور تسعة دول أو تسعة جيران neighbors أكثر من أي بلد أوروبي آخر more than أكثر من more than any other أي بلد آخر Germany's largest wooded area And its most famous is in the southwest near the Swiss border. This is the Black Forest, a mountainous region full of pines and fir trees. This forest contains the source of the Danube, one of Europe's longest rivers. تقع أكبر منطقة غابات في ألمانيا وأشهرها في الجنوب الغربي. بالقرب من الحدود السويسرية هذه هي الغابة السوداء Black Forest منطقة جبلية Mountainous Region مليئة بأشجار الصنوبر Pines وأشجار التنوب Fir Trees هذه الغابة هي منبع نهر الدنوب أو تحتوي على منبع نهر الدنوب Contains the source Contains the source تحتوي على منبع of the Danube أطول أحد أطول أنهار أوروبا one of Europe's longest rivers. 
people and culture. Today, almost one in every ten Germans comes from a foreign country. اليوم واحد من كل عشرة أشخاص في ألمانيا جاء من بلد أجنبي أو أصله من بلد أجنبي. A foreign country. Foreign. Foreign. أجنبي. That is more than at any time in history. وهذا أكثر من أي وقت مضى في التاريخ. The largest minority are Turkish who started coming in the 1950s to work. وأكبر أقلية في ألمانيا هم الأتراك الذين بدأوا القدوم للعمل في الخمسينيات من القرن الماضي. About two thirds of Germans are Christian. حوالي ثلثي الألمان هم مسيحيون. عندما نضيف كلمة إس لآخر سنة نعني بها عقد من الزمن 1950 هي سنة 1950 لكن عندما نضيف إس وننطقها ب 1950s نقصد بها الخمسينيات Germany has been called the land of poets and thinkers Germans are famous in all forms of art but particularly classical music Germany's Famous composers include Bach, Brahms, Schumann, Wagner, and Beethoven. Almania أطلق عليها اسم أرض الشعراء والمفكرين, land of poets and thinkers. ويشتهر الألمان بجميع أشكال الفن. Germans are famous in all forms of art. لكن بالخصوص الموسيقى الكلاسيكية, خاصة الموسيقى الكلاسيكية. Particularly, particularly, خاصة. Germany's famous composers, المؤلفون أو الملحنون الموسيقيون الألمان المشهورين هم أو يشملون Bach, Brahms, Schumann, Wagner, and Beethoven. Nature, الطبيعة. The German government works hard to protect the country's wildlife. There are 97 nature reserves in Germany, the biggest of which is the Black Forest. Despite these efforts, though, many species are at risk of extinction, including certain species of whales, beavers, and minks. تعمل الحكومة الألمانية جاهدة لحماية الحياة البرية في البلاد. الحياة البرية wild life. Wild life. يوجد في ألمانيا 97 محمية طبيعية. Nature reserves. Nature reserves. محمية طبيعية. وأكبرها هو الغابة السوداء على الرغم من هذه الجهود فإن العديد من الأنواع معرضة لخطر الانقراض Extinction Extinction الانقراض Extinction بما في ذلك أنواع معينة من الحيتان والقنادس والمنك Species أنواع Species تستخدم عندما نتحدث عن كائنات حية أنواع من الكائنات الحية Species Whales الحيتان Beavers, القنادس, minks, حيوان, لا أعرف هل هناك اسم له في العربية لكن سميه mink, سنرى صورة للmink وحيوان صغير في الحجم هذه هي صورته Germany's major and spoiled habitats are in two main regions. The flat northern coast is home to sea life and wading birds, while the forested hills and mountains in the south are the best place to find wild cats, boar, ibex, and other large mammals. أكبر مواطن الحيوانات النقية أو البكر توجد في منطقتين في ألمانيا. In two main regions كلمة unspoiled تعني نقي بكر غير ملوث حرفيا Habitats مواطن موطن موطن سكن نوع معين من الحيوانات The flat northern coast الساحل الشمالي المسطح is home to sea life يعتبر موطنا للحياة البحرية and wading birds والطيور ذوات الساقات الطويلة wading birds تسمى كذلك الخواضات 
كل الطيور الذين لهم سيقان طويلة هذه الصورة توضح هذه الكلمة While the forested hills and mountains in the south are the best place to find wildcats في حين أن التلال والجبال في الجنوب تعتبر موطنا أفضل للعثور على القطط البرية والخنازير والوعل والثدييات الكبيرة Forested hills Forested hills تلال غابوية مغطاة بالأشرار And the mountains والجبال in the south في الجنوب are the best place هي أفضل مكان to find wild cats للعثور على القطط البرية wild cats بور الخنزير بور الخنزير البري ibex الوعل and other large mammals سنرى صورة ل ibex هذه هي صورته The lakes and wetlands along Germany's coastlines are important stopover points for many migrating birds. The government has set up reserves for the birds' protection. تعد البحيرات والأراضي الرطبة (wetlands) على طول سواحل ألمانيا نقاط توقف للعديد من الطيور المهاجرة. Stopover نقطة توقف. The government has set up reserves for the birds' protection. قامت الحكومة محميات لحماية الطيور Government and Economy الحكومة والاقتصاد After losing World War II Germany was in ruins West Germany recovered to become Europe's richest country but East Germany under communist control fell far behind After reunification in 1989 Germany spent billions of dollars to modernize the East. بعد خسارة الحرب العالمية الثانية كانت ألمانيا في حالة خراب. In ruins. In ruins. في خراب. حالة خراب. تعافت ألمانيا الغربية لتصبح أغنى دولة في أوروبا. لكن ألمانيا الشرقية تحت السيطرة الشيوعية تراجعت كثيرا بعد إعادة التوحيد في عام 89 وألف أنفقت ألمانيا مليارات الدولارات. لتحديث الشرق to modernize to modernize تحديث reunification إعادة الاتحاد reunification إعادة التوحيد reunification history التاريخ humans settled in northern Europe about 10,000 years ago after the end of the, uh, of the last ice age, the first people to speak a language similar to modern German probably lived in the area about 5,000 years ago. It was still thousands of years, though, before Germany was created. استقر البشر في شمال أوروبا منذ حوالي عشرة آلاف سنة بعد نهاية العصر الجليدي الأول عاش أول من يتحدث اللغة مشابهة للألمانية الحديثة في المنطقة منذ حوالي خمسة آلاف سنة ومع ذلك فقد مرت آلاف السنين قبل إنشاء ألمانيا Early Germany was a patchwork of small states ruled by dukes and kings but in 1871 the country was united through force and alliances by a politician named Otto von Bismarck. كانت ألمانيا المبكرة عبارة عن خليط من الدول الصغيرة التي يحكمها الدوقات والملوك ولكن في سنة عام 1871 توحدت البلاد. The country was united من خلال القوة والتحالفات through force and alliances من قبل سياسي يدعى أوتو فون بيسمارك. In the late 19th century, Germany began competing with other European countries to set up colonies in Africa and Asia. These tensions led to World War I in 1914, the worst conflict the world had ever seen. Germany and its allies 
lost the war to Britain, France, the Soviet Union, now called Russia, and the United States. في أواخر القرن التاسع عشر 19th century بدأت ألمانيا في التنافس مع دول أوروبية أخرى لإنشاء مستعمرات في أفريقيا وآسيا to set up colonies to set up colonies إنشاء مستعمرات أدت هذه التوترات إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914 tensions tensions توترات وهو أسوأ نزاع شهده العالم على الإطلاق The worst, the worst conflict the world had ever seen فقدت ألمانيا وحلفائها في الحرب عفوا خسرت lost خسرت ألمانيا وحلفائها its allies its allies حلفائها خسرت الحرب لبريطانيا لصالح بريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتي now called Russia يسمى الآن روسيا يعني روسيا هي التي أسست هذا هي أكبر دولة وأقوى دولة من دول الاتحاد السوفيتي السابق and the United States وخسرت كذلك للولايات المتحدة Adolf Hitler and his Nazi party came to power in 1933 promising to make Germany great again in 1939 Hitler invaded Poland starting World War II during the war Hitler created camps in Germany where millions of Jewish people and others were murdered the war ended in 1945 with the Germans defeat and Hitler committing suicide. وصل أدولف هتلر وحزبه النازي إلى السلطة في عام 33 1911 واعدا بجعل ألمانيا عظيمة مرة أخرى. في عام 39 غزا هتلر بولندا. Invaded, invaded غزا. وبدأت الحرب العالمية الثانية starting World War II أثناء أو خلال الحرب أنشأ هتلر معسكرات في ألمانيا During the war Hitler created camps 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 معسكرات حيث مات ملايين من اليهود millions of Jewish people and others were murdered يعني قتل murdered قتل الملايين من اليهود والإثنية والعرقيات الأخرى The war ended in 1945 انتهت الحرب في 45 تسمعه أو ألف With the Germans defeat بهزيمة الألمان Defeat هزيمة And Hitler committing suicide وانتحار هتلر After World War II Germany was divided into West and East the country became the center of a standoff between the Soviet Union and Western powers. This confrontation, which lasted 44 years, was called the Cold War. In 1989, East Germany opened its borders and the Cold War came to an end. بعد الحرب العالمية الثانية تم تقسيم ألمانيا إلى غرب وشرق وأصبحت البلاد مركز المواجهة بين الاتحاد السوفيتي والقوى الغربية. The country became the center of a standoff. The center of a standoff. مركز مواجهة. هذه المواجهة التي استمرت 44 سنة. This confrontation. This confrontation. هذه المواجهة التي استمرت. Which lasted 44 years. تسمى الحرب الباردة. Was called the Cold War. فتحت ألمانيا الشرقية حدودها وانتهت الحرب الباردة. In 1989, East Germany opened its borders and the Cold War came to an end.